యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఐ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాజ్ ఇన్ మామీస్ వచ్చేసిన ఎస్ మా వచ్చేసాడు తెల్లారుందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో ఇక యువర్ ఆనర్ కోర్టుకు కావాల్సింది సాక్ష్యాలు నిజాలు కావు ఓకే సో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మామాజ్ అండ్ మామీస్ కావాల్సినవి కూడా సాక్ష్యాలు కావాలి వాళ్ళకి నిజాలు నచ్చవు ఆ ఏటేట్ నిజాలు అంటే ఇది లైవా ఇది రికార్డెడ్ ఆ ఫస్ట్ అది చెప్పు అది చెప్పిన తర్వాత నేను ఇంట్లోకి రావాలి అని చెప్పేసి ఏదో ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు మీ ఆయన పేరు ఏం పేరు మీ ఆయన నువ్వు తెలంగాణ లాంగ్వేజ్లో ఏమంటారు తెలంగాణలో ఏమంటారు మొగడు అంటాడు నవ్వుతున్నాడు ఇప్పుడు నీ భార్యను ఏమంటారు ఆ భార్యను వైఫ్ అంటారు వైఫ్ గివ్ అని కాదులే తెలంగాణ లాంగ్వేజ్లో చెప్పు పక్క తెలంగాణలో అయితే పెళ్ళాం వీడేంటరు బెళ్ళం అన్నట్టే అంటున్నారు ఓకే అట్లా ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మీ ఆయన పేరు చెప్పు మా నా హస్బెండ్ నేమా ఆయన పేరు చెప్తేనే ఇంట్లోకి రాణిస్తాం ఎంత ఆనందం ఆయన పేరు మహేష్ మహేష్ అనేదో హీరోయిన్ అన్నట్టు కాదు ఆయన ఫుల్ నేమ్ చెప్పు మా మా మహే ఆయన బిరుదు కాదు మహేష్ రెడ్డి ఇప్పుడు మహేష్ ఇక నువ్వు చెప్పరా ఆ అమ్మాయి పేరు ఆమె ఓ అందాల సుఖన రాసి ఓకే ఒక అందాల రాక్షసి రంబ ఊర్వశి మేనక తిలోత్తమ ఈ ఆమె పేరు పెట్టి పిలవాలంటే చాలా కష్టం అండి కానీ ఎవరైనా అలా అల్లరి చేసే గ్యాంగ్ ఉంటే మాత్రం మస్తు ఉంటుంది అక్కడ ఎనివే సో ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన ప్రూఫ్స్ కాబట్టి ఏంటి ఈరోజు ఈరోజు గురువారం ఇరవైవ తారీఖు సమయం ఏడు గంటల నలభై మూడు నిమిషాలు కరెక్ట్ చెప్పరా సరే ఓ ఏడు గంటల యాభై వేసుకోండి ఏమున్నది అందులో సమయం సరిగ్గా ఏడు గంటల యాభై నిమిషాలు గురువారం ఇరవై తారీఖు జూలై ఇరవై తారీఖు ఇయర్ 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 రెండు వేల ఇరవై మూడో ఈరోజు బ్రూస్లీ బర్త్డే కూడా చిన్నప్పుడు మేము కరెక్టే నేర్చుకునే వాళ్ళం అనమాట అయితే మామూలు డ్రెస్లోనే నేర్చుకునే వాళ్ళం అయితే మా కరెక్టే మాస్టర్ మేము నేర్చుకుంది షోటో ఖాన్ జపాన్ కరటే అసోసియేషన్లో షోటాకాన్ అనే ఒక స్టైల్ ఉంటుంది సరే అని చెప్పేసి ఆ షోటాకాన్ కరటే నేర్చుకున్నాను ఎయిత్ క్లాస్ నుండి అండ్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు నిర్విరామంగా చేశాను నాకు కరటే బ్లాక్ బెల్ట్ అంటే ఎవరు నమ్మరు నా ప్రాబ్లం అది ఊకోండి మహేష్ గారు మీరు బ్లాక్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి అరే నిజమండి నా కరటేలో బ్లాక్ బెల్ట్ నమ్మరే కథాస్ అని ఒకటి ఉంటాయి కథాస్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే కథాస్ కావు ఇవి వేరే కథాస్ సో పీపుల్ కథాస్ అని చెప్పేసి అంటారు యాక్చువల్గా దాని పేరు కథాస్ అనమాట సో కళ్ళకు గంతలు కడతారు కట్టిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అనమాట కళ్ళకు గంతలు కట్టి లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ లెఫ్ట్ నుండి బ్యాక్ రావాలి మళ్ళీ రైట్ వెళ్ళాలి రైట్ నుండి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి మళ్ళీ ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలి ఫ్రంట్ నుండి మళ్ళీ కరెక్ట్గ
అలా కరెక్ట్గా మనం చేస్తే ఆ రౌండ్లో చేస్తాం అనమాట అయితే నేను కిక్ బాక్సింగ్ బాగా చేస్తాను యాక్చువల్గా సో ఇక ఫస్ట్ ఏదో వైడ్ ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం మామూలుగా అనిపించలేదు ఆ క్యారెటే డ్రెస్ వేసుకొని ఎల్లో బెల్ట్ ఏదో ఇచ్చేసారు అప్పుడు అలా నిజంగా నేను ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయినా మామూలుగా మన నేను అందరు అరుస్తూ ఉంటారు బట్ నేను అరిస్తే మెరుపులే సో బాగా క్యారెక్టర్ నేర్చుకున్నాం బ్రూస్లీ ఫొటోస్ పెట్టుకున్నాం చేసాము జిమ్ చేసాము అన్నీ చేసాము ఏం చేయలేనటువంటిది ఒక్కడ తప్ప అన్నీ చేసాము సో అట్లా ఉంటుండే ఒకప్పుడు అనమాట బట్ బ్రూస్లీ ఆయన యాక్షన్ కానీ ఆయన స్టంట్స్ కానీ ఆయన పవర్ కానీ మహానుభావుడు ఉండాల్సింది తొందరగా వెళ్ళిపోయారు ఎనివే ఇక మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఏంటి హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి ఎట్లుంది మామా ఏంటి అంటే తడిచి ముద్దైపోతున్నామండి ఉదయం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలు సమయం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఎందుకో మేలుకొచ్చేసింది డోర్లు తీశాను చల్ల గాలి అబ్బా ఈ టైంలో మంచి కాఫీ ఒకటి తాగుతూ మస్తు ఉంటుంది కాఫీ పెట్టుకొని కాసేపు కూర్చొని ఇక నిద్రపడితే ఒట్టు నిద్రపట్టలేదు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అలా 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 సిక్స్ వరకు అలానే ఉన్నాను సిక్స్ తర్వాత నిద్రపట్టిందండి సిక్స్ ఓ క్లాక్ పడుకుంటే మళ్ళీ నైన్ థర్టీ లేచాను సో ఉదయము నాలుగున్నర గంటలకు స్టార్ట్ అయినటువంటి వాన ఇప్పటి వరకు పడుతూనే ఉంది పడుతూనే ఉంది రోడ్లన్నీ జలమయం అయిపోయాయి ట్రాఫిక్ జాము అసలు ఎవ్వరు కూడా బయటకు రావట్లేదు చిన్నపిల్లలు బయటకు రావట్లేదు పెద్దవాళ్ళు బయటకు రావట్లేదు అసలు అందమైన అమ్మాయిలు అయితే అసలు అలా ఉంది తాజా పరిస్థితి ఇక మిగతా ఏరియాల్లో మిగతా ఇప్పుడు కూరగాయల వ్యాపారం అయినా అటు షాప్స్ అయినా ఇటు స్వీట్ స్వీట్ షాపులు అయినా అటు బట్టల షాపులు అయినా కూడా వెలవెల పోయాయి అనమాట బంగారం షాపులు కూడా వెలవెల పోయాయి ఇంత వర్షంలో వచ్చేసి బంగారం కొనాల్సిన అవసరం ఈ వరకు ఉండదు ఎవరైనా కస్టమర్ వస్తారా ఏంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఎవ్వరు కూడా రాలేరు సో అన్ని బిజినెస్లన్నీ కూడా లాస్ అయ్యాయి బట్ ప్రజలు మాత్రం ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు అండ్ మధ్యలో నాలుగైదు సార్లు కరెంటు పోయింది ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కరెంటు పోద్దో తెలియదు ఉన్నన్ని రోజులు దీపం ఉన్నంగానే మనం చెక్క పెట్టుకోవాలి దీపం ఉండంగానే అన్ని పనులు అయిపోవాలి దీపం పోయింది కరెంటు పోయింది ఎట్లా అంటే మనం ఏం చేయలేదు ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం మరి చక్కగా ఈ వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఈ టైంలో చాలామంది ఆ నేను చెప్పడం మర్చిపోయా మన మా బావి దగ్గర దుర్గమ్మ పండుగ చేశారు మా విలేజ్లో సరే అని చెప్పేసి నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత రెండు రోజుల ముందే అందరినీ అన్ని అరేంజ్ చేశాను బంధువులందరినీ పిలిచాము పిలిచిన తర్వాత ఇక అమ్మవారికి మొక్క అవడం అవన్నీ అయిపోయినాయి అయిపోయిన తర్వాత బావి చూడక చాలా రోజులైంది అక్కడికి వెళ్ళగానే నాకు ఈ పంట ఇవన్నీ కూడా కామన్ అయ్యి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాము కానీ అది ఎలా ములిచాయో ఎవరి కోసం ములిచాయో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదండి కావాలంటే ఐ హ్యావ్ సచ్ ప్రూ ప్రూఫ్స్ విత్ మీ మీ నంబరు మా బావి దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక యాభై మూడు చెట్లు ఉన్నాయండి గోరింటాక్ చెట్లు అసలు అన్నీ గోరింటాకు గార్డెన్ వచ్చిందా అనుకున్నా గోరింటాకు గార్డెన్ ఏమైనా వచ్చిందా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను వాటిని చూస్తూనే ఉన్నాను అప్పుడు అనిపించేసింది ఎవరో అదృష్టవంతురాలు అవన్నీ గోరింటాక్ అంతా కూడా తెంపాలనిపించింది నాకు సరే ఎవరు ఉన్నారు పెట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా వాళ్ళు వస్తారు కదా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ చెట్టు చెట్టే చూపించవచ్చు వాళ్ళకు పోయి కదా ఎంపుకోపా కదా అయితే గోరింటాక్ పండితే ఒక ప్రాబ్లం గోరింటాక్ పండకుంటే ఒక ప్రాబ్లం గోరింటాక్ బాగా పండింది అనుకో ఏమండి థ్యాంక్స్ ఎందుకు 
బట్ గోరింటాక్ బాగపడింది కదా సో మీరు నన్ను బాగా లవ్ చేస్తున్నారు గోరింటాక్ పండ్ల అంటే పండ్ల లేదనుకోండి ఇంత ప్రేమ లేదు నేనంటే అని కొందరు అంటూ ఉంటారు బట్ నిజంగా అది చాలా లవ్లీ నమ్మకం అట్లనే కంటిన్యూ చేయండి అలాగే గోరింటాక్ బాగా పండింది అనుకో మంచి మగుడు వస్తాడట పండలేదనుకోండి పర్వాలేదు నాట్ బ్యాడ్ ఏదో అడ్జస్ట్ కావాలి కదా ఒక గురువు దగ్గరికి ఒక శిష్యుడు వెళ్ళి అడిగారట గురుగారు నమస్కారం అండి నమస్కారం నాకు ఒక ధర్మ సందేహం ఉందండి గురువుగారు ఏంటో ధర్మ సందేహం ఇప్పుడు వాళ్లకు పెళ్ళయి పది సంవత్సరాలు అయిందట ఇంకా కడుపు పండట్లేదు అని అడుగుతున్నారు గురువుగారు కడుపు పండట్లేదంటే నేనేం చేయాలరా ఏట్రా అవి అలా అలా కాదు గురువుగారు మీరు ఏమైనా రెమెడీ చెప్తారేమో అని రెమెడీ తప్పకుండా చెప్తానరా ఇప్పుడు మనం గోరింటాకు చేతులకు రాసుకుంటే ఏమవుద్ది ఏమవుతాయి గురుగారు చేతులు పండుతాయి మరి అదే గోరింటాకు కడుపుకు రాశారనుకో ఏమవుద్దురా కడుపు పండుతుంది హే మామాజ్ ఎన్ మోమీజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామా వితార్చే మామా మహేష్ ఎవరు కప్పలకు చాలా బ్రహ్మాండంగా పెళ్లి చేసినట్టున్నారు విపరీతమైన వర్షాలు కప్పలకు పెళ్ళేనా ఏట్రా ఎవరయ్యా మహానుభావుడు రెండు కప్పలను దొరకబట్టుకొని ఆడకప్ప మగకప్ప ఈ కప్పలను కూడా ఇప్పుడు దొరకబట్టడం కూడా చాలా కష్టం ఆడకప్పులను ఎలా గుర్తుపట్టాలి మగ కప్పులను ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే చాలా ఈజీ అండి నా దగ్గర ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంది ఏ కప్ప అయితే ఏ కప్పకైతే కళ్ళు కాస్త బాగుంటాయో పెద్దగా ఉంటాయో అది ఆడకప్ప కళ్ళు చిన్నగా ఉన్నాయనుకోండి మగ కప్ప అంతే అయితే ఈ ఈ వర్షాకాలం వచ్చేసింది కదా ప్రతి ఇంట్లో డెఫినెట్గా ఏదో ఒక చిన్న గొడవ మాత్రం ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమో హలో ఏంటి బయట వర్షం జోరుగా పడుతుంది అని చెప్పేసి అన్నాను అనగానే ఇంట్లో నుండి వాయిస్ వినిపించింది అనమాట ఇంట్లో శనగ పిండి అయిపోయింది అలాంటి ఆశలేం పెట్టుకోకండి ఐస్ క్యూబ్స్ కోసం చూడకండి పొద్దు నుండి కరెంటు కూడా లేదు అలా మొహంలో భయం మొహం పెట్టి చూడకండి నాకు నడుగు నొప్పి నీరసంగా ఉంది అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట ఆయన అంటున్నాడు అసలు నేను ఏమన్నానండి నాకు అసలు అర్థం కాదు కనీసం వర్షం పడుతోంది అని చెప్పే హక్కు కూడా లేదా ఈ మగవాళ్ళకి ఏమే బయట వర్షం జోరుగా పడుతుంది అని అన్నందుకు గిన్ని మాటల అయితే ఒక బ్యూటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యేముందు బయట ఎవరైనా అని బయట ఎవరి అయినా కొత్తగా ఈ లేడీస్ చెప్పులు కనిపించాయి అనుకోండి నాకు ఒక అలవాటు ఈ క్రాఫ్ట్ మంచిగా సెట్ చేసుకొని మంచిగా ఇట్లా ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు బయట ఏవైనా కొత్త లేడీస్ చెప్పులు కనిపిస్తే క్రాఫ్ట్ సరి చేసుకొని హెయిర్ సెట్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళే అలవాటు ఏదో ఈ జెంట్స్ ఎప్పుడు మారే మీరు మారారు మా ఇప్పుడు ఇంత అందమైన పాట వింటున్నారు కదా ఇప్పటివరకు ఎన్నో పాటలు విన్నారు కదా ఈ పాటలో ఎంత బ్యూటిఫుల్ సాహిత్యం ఉంది తెలుసా వినండి అక్షరం అక్షరం వినండి
యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఎంత బాగుందో చూశారు కదా పాట జుట్టు పట్టి నిలబెట్టి ఇంకెవరు వెయిటర్ గారే ఎనివే నో ప్రాబ్లం డబ్బులు ఏమైనా కావాలా మీకు ఏమండి మీకే డబ్బులు కావాలా ఫస్ట్ ఇచ్చిన డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేరా అనుకుంటున్నారుగా మీ అందరికీ గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాడు ఈరోజు మావా ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ క్వీజ్ క్వాంట కాంటెస్ట్ తీసుకొచ్చిందనమాట జూలై ముప్పై ఒకటి వరకు అందుబాటులో ఉండే ఈ క్వీజ్లో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు పాల్గొనే ఛాన్స్ ఉందనమాట తక్కువ టైంలో ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారనే దాని ఆధారంగా విజేతను ప్రకటిస్తారు తొలి స్థానంలో నిలిచిన వారికి లక్ష రెండవ స్థానంలో నిలిస్తే యాభై వేలు మూడవ స్థానంలో నిలిస్తే ఇరవై ఐదు వేలు ఆ తర్వాత పది మందికి పదివేల చొప్పున అందిస్తారు క్విజ్లో పాల్గొనేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయమన్నాడు వాడు చేస్తాను నేను సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి నేను లింక్ పంపిస్తాను అనమాట క్విజ్ ఉంటుంది చక్కగా చిన్నప్పుడు కొంచెం నేను షార్ప్గానే ఉంటుండే ఏదైనా క్విజ్ క్వశ్చన్ అది ఉన్నప్పుడు టక్కున లేచి సమాధానం చెప్పేది అనమాట అట్లా నాకు తెలిసి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో కూడా చాలామంది ఇంటెలెక్చువల్స్ ఉన్నారు ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇక ఎక్కడో యుఎస్లో అంటే యూకేలో ఆస్ట్రేలియాలో దుబాయ్లో కువాయిలో మలేషియాలో ఎక్కడో సెటిల్ అయ్యాము కానీ ఆ జాబ్ వాళ్ళది పక్కన పెట్టేస్తే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఐక్యూ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి క్విజ్ నాలెడ్జ్ ఇంకా కూడా ఉంది తెలుసా అసలు మీరు అందరు కలెక్టర్ కావాల్సిన వాళ్ళండి అనవసరంగా అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు బట్ పర్వాలేదు మీరు అక్కడ సంతోషంగా ఉన్నారు మీ మీరు వేరే వాళ్ళకు కలెక్టర్లు అయ్యే అవకాశం ఇచ్చారు మీరు వేరే వాళ్ళకు ఎంఆర్ఓలు అయ్యే అవకాశాలు ఇచ్చారు మీరు వేరే వాళ్ళకు టీచర్లు అయ్యే అవకాశాలు ఇచ్చారు మీ ఇంకా మీ మీరు త్యాగ ఫలం అండి మీ మీరు త్యాగశీలి మీరు అంతా కూడా మీ మీరు ఇక్కడ ఉంటే డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగము వచ్చేది అండ్ టీచర్ జాబ్ అయితే డెఫినెట్గా వచ్చేది ప్రతి ఒక్కరికి అండ్ బీటెక్ వాళ్ళందరికీ డెఫినెట్గా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మంచి మంచి కంపెనీలో జాబులు వచ్చేటి బట్ అయినా కూడా ఇక్కడ వాళ్ళకి ఈ యాంగిల్ ఎవరు ఆలోచించరు బట్ మీ మీ మీరు సూపర్ అండి అసలు సో క్వీజ్లో ఎవరైనా పాల్గొనాలనుకున్న వాళ్ళకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి డబ్బులు వచ్చేసేయండి ఇది ఏదో ఆశామాషిది అనుకునేరు ఓకే ఇది మాత్రం నిజం అలాగే మరి మీరు అక్కడికి వెళ్ళారు కదా విదేశాలకు వెళ్ళారు కదా మీ పాస్పోర్ట్ ఉందా ఏదో ఆ పాస్పోర్ట్లో ఫోటో ఒకటి చూపించండి ఇంత చిన్న ఏమన్నా ఇంటర్మీడియట్ ఫోటో పెట్టారా పాస్పోర్ట్లో ఇంత అందంగా ఉంది ఏంటండి అసలు అయితే తాజా ర్యాంకింగ్ ర్యాంకింగ్స్ వచ్చినాయి అనమాట ఎవరి పాస్పోర్ట్ అంత పవర్ఫుల్ అని చెప్పేసి అత్యంత పవర్ఫుల్ పాస్పోర్ట్గా తొలి స్థానంలో సింగపూర్ వచ్చేసింది కంగ్రాచులేషన్స్ సింగపూర్ ప్రపంచంలోనే ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పాస్పోర్ట్ వచ్చేసి సింగపూర్ వచ్చేసింది అనమాట ఎందుకంటే ఒక సింగపూర్ పాస్పోర్ట్ ఉంటే చాలు నూట తొంభై రెండు దేశాలను చుట్టి రావచ్చు అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తర్వాత స్థానం నూట మూడవ ర్యాంకుతో చుట్ట చివరి స్థానంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉందన్నమాట ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రెండో స్థానంలో లేదు ఈ దేశ పాస్పోర్టులతో కేవలం ఇరవై ఏడు దేశాలు మాత్రమే తిరిగే అవకాశం ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అటు భారత్ ఐదు స్థానాలను మెరుగుపరుచుకొని ఎనభైవ స్థానంలో దక్కించుకుంది మన దేశ పాస్పోర్టుతో యాభై ఏడు దేశాలు తిరిగి రావచ్చు సో సింగపూర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకేందండి పవర్ఫుల్ మీదే వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో ఏం జరిగిందో చెప్తాను ఆస్ట్రేలియాలో అందరు కూడా బీచ్ పక్కన అలా కూర్చో ఉన్నారు ఆ బీచ్ టేబుల్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏమంటారండి బీచ్ టేబుల్ ఇట్లా మనం పడుకుంటాం చూడండి అలా పడుకున్నారు పడుకొని ఏదో ఓడకాను లేకుంటే కొబ్బరినీళ్ళు వాటరు జ్యూసు కూల్ డ్రింక్ ఏదో అలా 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 సేద తీరుతూ ఉన్నారు సమయం సాయంత్రం నాలుగు గంటల పదిహేను నిమిషాలు 
అందమైన సముద్రంగా అందమైన సముద్రానికి అలలు ఎక్కువ అలలు వస్తూ ఉన్నాయి అలలను చూస్తూ చెదిరిపోతున్నటువంటి వాళ్ళ ఆవిడ కుర్రులు చూస్తూ ఆయన చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు ఓకే సడన్గా ఆస్ట్రేలియా బీచ్లో గ్రీన్ హెడ్ గ్రీన్ హెడ్ దగ్గర ఒక భారీ ఆకారం కొట్టుకొని వచ్చిందనమాట భారీ ఆకారం కాదు భారీ ఆకారం మీరు భారీ ఆకారం అనుకునే కాదు 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 భారీ ఆకారం కొట్టుకొని వచ్చింది వాళ్ళ కళ్ళను వాళ్ళే నమ్మలేదు అరే ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు ఏమి లేదు ఇంత సడన్గా ఏదో కొట్టుకొని వస్తుంది ఏంటి 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 అని చెప్పేసి ఆ బట్టలు అన్నీ మర్చిపోయి అట్లే పరిగెత్తారు ఈ పరిగెత్తి సగం దూరిన తర్వాత హే నా బట్టలు అక్కడే మర్చిపోయాను నేను సార్ నా బట్టలు అక్కడే ఉన్నాయి సార్ నేను పోతాను నేను పోయి తెచ్చుకోండి నో 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 యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గో ఇన్ సైడ్ అగైన్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ దెర్ ఇస్ ఎ సెక్యూరిటీ జోన్ దెర్ ఇస్ ఎ రెడ్ జోన్ బి క్రియేటెడ్ ద వి బి గాట్ అనౌన్స్మెంట్ సో దిస్ విల్ బి ఎ రెడ్ జోన్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద రెడ్ జోన్ ఎందుకు సార్ ఎందుకు ఇప్పటి వరకు ఆనే పడుకున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ రెడ్ జోన్ ఏంటి ఇంత సడన్గా నో సార్ అదేదో పెద్ద చాలా పెద్ద శకలం వచ్చేసింది అక్కడికి మీరు వెళ్ళకూడదు సరే ఇక ఆస్ట్రేలియా పోలీసులు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ వచ్చి చూశారనమాట చూసిన తర్వాత వాళ్ళు సడన్గా మొన్ననే భారత ప్రభుత్వం ఇండియా నుండి చంద్రయాన్ త్రీ పంపించారు కదా యాక్చువల్గా రాకెట్ సగం దూరం మెయిన్ తర్వాత మూడు విభాగాలుగా ఉంటాయి అవన్నీ చెప్తాను నేను బట్ అవి కొన్ని జారి పడిపోతుంటాయి అనమాట ఓకే సో ఆ చంద్రయాన్ త్రీకి సంబంధించినటువంటి శకలాలని చెప్పేసి చాలామంది అనుకున్నారు వార్తలు వచ్చేసాయి ఇమీడియట్గా ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వేసేసుకున్నారనమాట యా మనం గ్రీన్వుడ్ రేవు దగ్గర ఉన్నాము ప్రజెంట్గా ఇక్కడ చూసినట్టయితే చాలా పెద్ద ఎత్తున్నటువంటి ఒక ఆకారం కనబడుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా భయభ్రాంతులకు లోనయ్యారు ఇక్కడ చాలామంది కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ నివాస ప్రదేశాలన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేసి చాలా సుదూర ప్రాంతం రావడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ శకలం అది శకలమైనా లేకుంటే అది హైడ్రోజన్ బాంబా లేకుంటే బాంబుకు సంబంధించినటువంటి ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మనకి ఇప్పటి వరకు ప్రాథమిక సమాచారం మాత్రం వేసేసుకుంటున్నారు మన వాళ్ళందరూ కూడా లాస్ట్గా తెలిసింది ఏంటంటే ఇరవై ఏళ్ల నాటి భారత్ రాకెట్కి సంబంధించినటువంటి శకలమై ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పారండి అంతే అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు మనోళ్ళు చంద్రయాన్ త్రీకి సంబంధించిన దానికి మళ్ళీ టక్ 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 కొట్టేది సార్ ఏం రా చంద్రయాన్ త్రీ దగ్గర ఎక్కడెక్కడ పడ్డాయి ఏందని అన్న అటు సైడ్ పోలేదే వీటి సైడ్ పడ్డాయి అన్నీ బంగాళాఖాతంలో కొన్ని ఆ ఖాతంలో కొన్ని ఈ ఖాతంలో అన్ని కథం అయిపోయినాయి అన్న ఆస్ట్రేలియా పోయే అంత లేదన్న అంటే ఓకే చంద్రయాన్ త్రీ ఇస్ వెరీ సేఫ్ రైట్ సేఫ్ అన్న నో ప్రాబ్లం అని మన వాళ్ళు టెన్షన్ పడకుండా మొత్తానికైతే అది చంద్రయాన్ త్రీకి సంబంధించింది కాదు అని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ చేశారనమాట అది సో ఒక్కొక్కసారి అలా జరుగుద్ది కానీ ఆ లవర్స్ చక్కగా అక్కడ సేద తీరుతూ ఉంటే నాకు చాలా ఇష్టం తెలుసా సముద్రం పక్కన అలా ఒక టేబుల్ మీద పడుకొని హాయిగా సముద్రాన్ని చూస్తూ అలా ఉంటే బాగుంటుంది చేతులు ఇంకేమైనా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది శకుంతల గారు సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి శకుంతల గారు స్కూల్ సెలవు ప్రకటించారు వచ్చిందా మీకు లేదే ఎందుకు లేదే ఎందుకు అంటే కొన్ని కొన్ని చోట్లలో సెలవు ప్రకటించారట ఎందుకు సెలవు మాకు సెలవు ఇవ్వలేదండి మీకేం సెలవు ఇవ్వలేదా ఓకే ఆల్ రైట్ మ్యామ్ ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చానండి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అమ్మాయి అబ్బాయి ఈ పెళ్లి చేసుకుంటుంటే అమ్మాయి పేరులో వాన దాక్కొని ఉంది అబ్బాయి పేరులో కూడా వాన దాక్కొని ఉంది బయట వర్షం పడుతూ ఉంది గుళ్ళో వాళ్ళు ఉన్నారు బయట ఆయ గారు అనుకున్నారనమాట ఎంత చక్కని పేరు పెట్టుకున్నారండి ఈ అబ్బాయి పేరులో వాన ఉంది అమ్మాయి పేరులో వాన ఉంది బయట కూడా వానే ఉంది ఆ వాననే మీకు అక్షంతలుగా భగవంతుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తున్నట్టుగా నేను తలుస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి ఆయన మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటే నాకు ఆలోచన వచ్చింది ఇంతకీ 
ఈ అమ్మాయి పేరేంటి ఈ అబ్బాయి పేరేంటి అని చెప్పేసి ఆలోచనలో పడ్డాను మీకు ఏమైనా తెలుసా అది అదే వాన అక్షరంతలు ఓకే అండి ఇప్పుడు అమ్మాయి పేరులో వాన దాక్కొని ఉందట అబ్బాయి పేరులో కూడా వాన దాక్కొని ఉందట అమ్మాయి పేరు జడివాన అమ్మాయి పేరు జడివా పేరండి ఎవరైనా అమ్మాయి పేరు జడివాన అని పెట్టుకుంటారా అండి మనం అనుకుందాం అలాగా కాసే అట్లా వద్దు అట్లా వద్దు అట్లా వద్దు మనం మంచి మంచి ట్రాక్ లో వెళ్దాం ఎందుకు నన్ను మంచి షో చేసుకుంటున్నా నన్ను వేరే ట్రాక్ లోకి ఎందుకు పంపిస్తారు అందులో జడున్నంత మాత్రాన జడ అనుకుంటున్నారా జడవాన అంటే తెలుసా మీకు వలుపులు కాదు ఏం కాదండి మీకు జడవాన అంటే తెలుసా తెలుసండి చెప్పండి జడవాన అంటే ఏంటో కుండపోత వర్షం అంటే మనం కుండ బయటికి పెడితే ఆ కుండ మొత్తం నిండి ఆ కుండలో నుంచి నీళ్లు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి కదండి నిండిపోయి అది కుండపోత వర్షం అండి అవునండి గాలి గాలితో కూడినటువంటి పెద్ద తుఫాన్ ఆ టైంలో జడివానలు వస్తుంటాయి నేనేం అనుకున్నా ఏం తడవకుండా ఒక జడ ఒక్కడ తెలిస్తే చాలు జడవాన కాదా ఓకే ఏం రాసుకొచ్చారు ఈరోజు పూల తోట ఓహో ఆ పూల తోటలో స్వచ్ఛమైన గులాబీలు మచ్చలేని మందారాలు ఒక వంకన బంతులు మరో వంకన చేమంతులు జాతులు భిన్నమైన రంగులు విభిన్నమైన ఒక్కటిగా కలిశాయి ఒకటై నిలిచాయి ఐక్యతకు ప్రతీకగా సమైక్యతకు ప్రతిబింబంలా వై గోపి శకుంతలారావు ఏమండి అంటే బై గోపి శకుంతలారావు అంటే మై హస్బెండ్ ఓ బై పేరు కూడా చాలా బాగుందండి గోపి శకుంతలరావు ఫెంటాస్టిక్ మీ మీ ఆయన గోపి గారా ఏం చేస్తుంటారు మీ ఆయన టీచర్ అండి గవర్నమెంట్ టీచర్ ఓ మీ ఆయన గవర్నమెంట్ టీచరా ఎప్పుడన్నా మాట్లాడించండి ఆయనతో కూడా మాట్లాడాలి ఉంది నాకు మీ మ్యారేజ్ డే రోజు మాట్లాడించండి ఇప్పుడు బిజీగా ఉండి ఉంటారు కావచ్చు సార్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎక్స్పైర్ అయిపోయారండి యాక్సిడెంటల్ గా గవర్నమెంట్ టీచర్ ఆకాశ మార్గాలలో పయనిస్తూ ఉంటారు అయ్యయ్యో సారీ 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 టు హియర్ అండి డెఫినెట్గా ఆయన మీతోటే ఉంటాడు మీ కవితలలో మీ మాటల్లో మీరు జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి కదండి ఆ జ్ఞాపకాల్లో ఆయన ఎప్పుడు సజీవంగానే ఉంటారు మీరు అటువంటిది ఏం వరీ కావద్దు ఓకే అండ్ మంచి ఆన్సర్ చెప్పారు అండ్ ఏం సాంగ్ వినాలనుకుంటున్నారు ఈరోజు మన షోలో శకుంతల గారు సాంగ్ అండి స్వర్గానికి నిత్యంలో నీ కళ్ళు చూశాను కళ్ళలో మన ఇల్లు చూశాను ఇంటిలోనికి రమ్మంటావని ఎదురు చూశాను కళ్ళు చూశాను ఈ పాట వేయండి సార్ స్వర్గానికి బాగుందండి నేను ఎప్పుడు మీరు వినరండి స్వర్గానికి నిచ్చిన కళ్ళు చూశానా కళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసేనా కూడా వేసే ప్రయత్నం చేస్తారు మంచిగా విందాము మంచి హింట్ ఇచ్చారు నాకు ఆ పాట ప్లే చేయమని పాడాల్సిన అవసరం లేదు మేడం ఆల్రెడీ పల్లవి ఒకటి బాడిని అంటున్నారు కదా ఫ్రైడే రేపు ఆడుకుందాం ఒకటి మంచి పాట పల్లవి చరణం రెడీగా ఉండండి రేపు సో కళ్ళు చూశాను ఆ కళ్ళలో స్వర్గాన్ని చూశాను స్వర్గంలో 
మన ఇల్లు చూశాను ఎంత బాగుంది కదా పాట పాత పాటలే చాలా బాగుంటాయి కొత్తవి కూడా చాలా బాగుంటాయి కానీ అర్థవంతమైనటువంటి సాహిత్యం ఏదైతుందో అది ఇంకా బాగుంటుంది అన్నమాట ఇలాగే ట్రైన్లో వెళ్తున్నారు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అప్పుడప్పుడే లవ్ ఇద్దరు పక్క పక్కనే కూర్చున్నారు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు ఆ భోగిలో అలా ట్రైన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంది మలయ మారుతంలా చల్లటి గాలి ఆ ట్రైన్లోకి వస్తూ ఉంది అప్పుడు ఈ అబ్బాయి ఇలా అంటున్నాడు అనమాట ప్రియా నీ కళ్ళు ఎంత బాగుంటాయి తెలుసా మామూలు కళ్ళు కావాలి కలువరేకులు కలువ పూలు అసలు నీ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ ఉంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కనబడుతుంది నాకు ఎందుకంటే ప్రపంచమే నువ్వు కదా అనగానే ఆమె నవ్వుతూ ఉంది సడన్గా ఒక ఆయన సారు ఓ సారు సారు ఏమైందా సార్ మీరు ఆ మేడం కళ్ళల్లో ఎక్కి దిగు చూసి సముద్రం ప్రపంచం వద్ద కనబడుతుంది ప్రపంచం వద్ద కనబడుతుంది అంటున్నారు కదా అవును నా గొర్రె పిల్ల పోయి రెండు రోజులు అయింది సార్ జరి ఏడుందో చెప్పండి పుణ్యం ఉంటుంది ఒరే 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 నా 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 రొమాంటిక్ ఫీలింగ్ అంతా నాశనం చేసినావు కదా తప్పురా తప్పులేదు ఏం లేదు నువ్వు ఆమె కళ్ళల్లో మొత్తం చూసి నువ్వు మొత్తం ప్రపంచం అంతా కనబడుతుంది అది కనబడుతుంది నాకు అది ఇదన్నో నా గొర్రె పిల్ల ఎక్కడ ఉందో చెప్పవా ఎంబడే అక్కడి నుండి మంచిగా ట్రైన్లో పోతున్నాం కదా కాళిదాసు కవిత్వ కాళిదాసు కవిత్వం కొంత మామా మహేష్ పైత్యం కొంత నేను ఎవడు చెప్పమన్నాడు ఆ కవిత ఆ కవిత నా కళ్ళల్లోకి చూసి కళ్ళల్లో చూసి కళ్ళు బాగున్నాయని చెప్తే అయిపోద్ది కదా ఓ నీ కళ్ళు అవి నీ కళ్ళు అవి నీ కళ్ళల్లో మొత్తం ప్రపంచం కనబడుతుందని చెప్పేసి అన్న వరకు ఇప్పుడు వాడు గొర్రె పిల్ల కావాలంటాడు తీసుకురా పో వాడు నువ్వు ఏమన్నా దావండి నేను డోర్ పెట్టుకుంటున్నా ఏ అది కాదు అది కాదు అది ఎలా బయటకు వెళ్ళా ఇటువంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి అందుకోసమే ఎవరు లేనప్పుడే పొగడాలి ఎవరు ఉన్నప్పుడు పొగిడితే ఎలా అన్నా ఒక ఆయన ఇలానే వాళ్ళ ఆవిడ్ని బంగారం ఎంత బాగున్నావు బంగారం నువ్వు అసలు ఎట్రా ఎట్రా ఒకసారి ఎట్రా అని అలా ప్రేమగా చేయి తడుగుతూ ఉన్నాడట అండ్ అలాగే పైన నిమురుతూ ఉన్నాడట ఎంట్రికలన్నీ చెవి పై నుండి ఎంట్రికలు ఇలా ఆయన్నే సెట్ చేస్తున్నాడట అంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడట పక్కన నాటువంటి కూడా అడుగుతున్నాడు అనమాట సార్ నిజంగా మీ పేరు సార్ నా పేరు మహేష్ అండి మేడం పేరు మేడం పేరు ఎందుకు లేదు సార్ మీకు మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి అంటే ఏం లేదు సార్ భార్య భర్తలు ఇంత అందంగా కూడా ఉండొచ్చు అండి నేను గంట సేపటి నుండి చూస్తున్నాను ఆమెను అసలు కాలకు దుమ్ము దుమ్ము కూడా తగలని అన్నట్టుగా అంత బాగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు అంత బాగా కేర్ తీసుకుంటున్నారు మీరు నిజంగా చాలా గొప్పవాళ్ళండి అనగానే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సార్ ఎలా సార్ ఏంటి ఎంత మీ ఆనందానికి అంత సంతోషం ఏందంటే ఏం లేదయ్యా మా ఆవిడ ఊరు వెళ్తుంది రెండు నెలలకు కానీ రాదు ఆనందం అంతే అది ఓ ఇదా అందుకోసం చూడండి భార్యలు ఎక్కడన్నా ఇండియా వెళ్తున్నా అన్న లేకుంటే భార్య ఎక్కడన్నా వెళ్ళి ఇంకో టెన్ డేస్ వరకు రాదు అన్న ఆ రోజు ఇచ్చే ప్రేమ చాలు చాలు ఆర ఒక్క రోజు చాలు హే ఇది జాగ్రత్త ఏ అది జాగ్రత్త ఏ ఇది జాగ్రత్త కానీ నిజమైన నిజమైన ప్రేమ ఉంటుంది కదా 
అసలు పోనీయరు బయటికి అమ్మా నువ్వు అంత దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళనే ఇక్కడికి రప్పిద్దావు నువ్వు ఏం వెళ్ళకు కావాలంటే నేను గుండి ఇతడు వచ్చేసి అరే పిచ్చా నీకేమన్నా అది లేడీస్ ఫంక్షన్ ఆ లేడీస్ ఫంక్షన్ అయినా పర్వాలేదు లే బాబా వాళ్ళ ఇంట్లో జెంట్స్ ఉంటారు కదా నేను వాళ్ళతో ఉంటాను నేను సరే వచ్చి సావిగా దట్స్ క్యాల్ దా అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఏదో సరదాగా జోక్ చేశాను అండ్ పంపించండి హ్యాపీగా పంపించండి హలో సుధా గారు నమస్కారం అండి హలో మామా గుడ్ ఈవినింగ్ మామా గుడ్ ఈవినింగ్ చూసారా ఈరోజు ఎంత బాగుందో ఎంత నీట్గా ఎంత క్లిస్టర్ క్లియర్గా ఉందో స్కైప్లో వద్దన్నారు కదా ఫోన్ కాల్ చేయమన్నారు కదా ఫోన్ కే చేశాను అందుకే మీ మాట చూసా తప్పాను తప్పకుండా చేశాను అవునండి నా మాట ఇగో మంచి నా మాట వింటే ఇంత క్లీ ఇంత బాగుంటుందండి అవును మా ఇంకొకటి ఇంకో మాట కూడా నచ్చింది మా మీ మాటల్లోని చెప్పమంటారా చెప్పండి కాళిదాస్ కవిత్వం కొంత మామా మహేష్ పైత్యం కొంత బాగుంది మామ అవునా ఏదో అలా జాలు వారుతూ ఉంటాయి మైండ్ అండి ఏదైనా కూడా మనసు సంతోషంగా ఉంటే అసలు అది కాదు చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఇంకా సూపర్ దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్లేస్ ఒక ప్లేస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనసు సంతోషంగా ఉండి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉండి హాయిగా మన వాళ్ళు మన పక్కనే ఉండుంటే వరుసగా సెవెన్ డేస్ అండి వరుసగా సెవెన్ డేస్ నాన్ స్టాప్గా రేడియో జాకీ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది స్క్రిప్ట్ అవసరం లేదు ఏది అవసరం లేదు చక్కగా అలా చేసి గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్ ఎక్కేయచ్చు మనసు బాగుండాలి కదా ఉల్లాసంగా ఉండాలి కదా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉండాలి కదా సంతోషంగా ఉండాలి అంతే అందుకోసం ఏదో ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారు నేను ఎప్పుడే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను బట్ ఈ సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ లేదంటే ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ ఈ టూ అవర్స్ మాత్రం నాకు డెఫినెట్గా షో చేయాలి కబుర్లు చెప్పాలి బోల్డ్ అని విషయాలు చెప్పాలి నవ్వించాలి కితకితలు పెట్టాలి అండ్ వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి పాటలు ప్లే చేయాలి ఆ పాటల పూదోటలో వాళ్ళని చక్కగా నా భుజాల మీద పళ్ళకి ఎక్కించుకొని బాగా నచ్చింది అదే చెప్తున్నాను కదండి పాటల పూదోటలో నా భుజాల మీద పళ్ళకి మొయ్యాలని ఉంది లిజినర్స్ అందరినీ అలా పూదోట అంతా కూడా తిప్పండి లేదు లేదు నేను ఏదో చెప్తున్నాను మీరు ఏదో చెప్తున్నాను సరే పాడండి ఒక మంచి ఒక పల్లవి ఒక పాడండి నేను చెప్పాను నేను మీతో పాడిస్తానని చెప్పేసాను పల్లవి మీరు మీరు చక్కగా పాడండి అవునా సో మరి ఈరోజు ఏం చేస్తారు అమ్మాయి పేరేంటి అబ్బాయి పేరేంటి అబ్బాయి అమ్మాయి పేరు వాన జా వాయ్ అబ్బో అందులో వాన ఉందను అబ్బాయి పేరేమో వన జాట్టా కూడా ఉందా చాలా మంది ఏమన్నారంటే మనకు లక్ష్మి గారు మెసేజ్ చేశారు అమ్మాయి పేరు వచ్చేసి వర్ష అబ్బాయి వచ్చేసి వరుణ ఏంటాడు మామ అని వరుణ వరుణ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ వర్ష వరుణ్ బట్ ఇంతకంటే ఇంకో కొన్ని మంచి పేర్లు ఉన్నాయి ఆ పేర్లు మనవలో చెప్పించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే మరి ఏమైనా ఉందా ఏమైనా పాట ప్లే చేయనా మీకోసం మంచిది మంచి పాట మీకు నచ్చిన పాట వేయండి మామ మీరు ఏ పాటలు వేసినా బాగానే ఉంటుంది అవునా యా డెఫినెట్ గా ఒక మంచి పాట ఉన్నది ఆ పాట ప్లే చేస్తా ఓకే నా పాటలు వింటే మీరు భయపడతారు మామ నాకు నచ్చిన పాట నేను భయపడే సమస్య లేదు నేను తప్పంటారా అయితే ఆ తప్పదు ఇప్పుడు ఉందా పల్ల ఉందా మీ దగ్గర చెప్పేస్తాను చెప్పేస్తాను ఆ చేయండి పాట చెప్పేస్తాను పాట వేయడానికి చెప్పండి చెప్పండి ట్రై చేయండి ఆ ఆ అదే మన బాలకృష్ణ గారిది ఆహా మామా ఏక పెగ్గల 
ఇప్పుడు ఆ పాట ఎందుకు మంచిగా అలా వర్షం పడుతూ ఉంది హాయిగా విశాఖ తీరంలో అలా వండుకుంటూ బాలయ్య బాబు గారు సూపర్ సార్ సార్ ఒక విషయం చెప్పండి మీరు నిన్ను గాదనిపోయిన అమ్మాయికి వేరే ఒకడు సన్నాసి దొరికాడనుకో ఎక్క పెగ్లా అన్నారు సార్ ఏం చెప్పారు సార్ ఒక అమ్మాయి ఉండేది అమ్మాయి అంటే అమ్మాయి కాదు అందుకత్తే ఆమె అన్నం తింటుందా అందం తింటుందా తెలీదు చాలా బాగుంటుండే ఇది ఎప్పుడో పదవ తరగతిలో జరిగిన విషయం రోజు అమ్మాయి వంక చూసేవాడిని అమ్మాయి వెంటనే వెళ్ళేవాడిని మూల మలుపుల్లో సందుల్లో గొంతుల్లో అమ్మాయి ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ కాసింత చిరునవ్వు నవ్వుతూ నా కళ్ళు ఆమె కోసం చాలా ఆర్తితో అలా చూస్తూ ఉండే ఆరాధన భావమే ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు మా ఫ్రెండ్స్ అన్నారు ఎన్ని రోజులు ఇలా ఆరాధిస్తావరా అండ్ నిన్నే ఎన్ని రోజులు ఇలా ఆరాతీస్తావరా ఈ ఆరాతీయడం ఆరాధించడం మానేసి అమ్మాయికి నీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు కదా అన్నాడు సరే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా ఎవరొకరు ఇస్తారు అని అనుకునేవాడిని ఓ పేపర్లో ఓ ఇంక్ పెన్నుతోటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అని రాసి అమ్మాయి నంబరు ఇద్దామని నా దగ్గరికి వెళ్ళాను బట్ అదేంటో ఆ కళ్ళు ఆ ముక్కు ఆ నోరు ఆ పర్సనాలిటీ బాగానే ఉంటుంది బాగుంటుంది కానీ సడన్గా నా దగ్గరికి వచ్చే వరకు నా నోట్లో రెండు మాటలు రాలా ఏంటి అంతే పైన ప్రాణాలు పైనే పోయాయి అంటే అదేం లేదండి మీ నా అదే మీ ఏం చెప్పండి నా ఏంటి ఏం లేదులేండి ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం చెప్పండి ఏం లేదు మీ ఇంటి ఫోన్ నెంబర్ కాస్త ఇస్తారా ఫోన్ ఎందుకు అంటే మనం మీతో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చుగా అటువంటిది ఏం లేదు ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వ ఏమివ్వ నేను ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం నేను ఆ రోజు అమ్మాయి నా ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు నాకు బాధపడ్డాను ఏడ్చాను దుఃఖించాను శోకించాను శాపించాను చివరకు మా అమ్మ అంటూ ఉంటుంది మహేష్ నీ నాలుక మీద పుట్టు వచ్చిందిరా నువ్వేదన్నా అంటే అది ఖచ్చితంగా జరుగుద్ది అని అప్పటి వరకు నాకు తెలియలేదు బాధపడ్డాను దుఃఖించాను ఆరాధించాను ఆరాతీశాను నాకు నువ్వు ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వవు కదే అని శాపించాను ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నాకే కాదు కాలనీలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆమె ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చింది పీకో పాల్స్ కుట్టబడు నువ్వు అని బ్లౌజులు జాకెట్లు లంగాలు పీకో పాల్స్ కుట్టబడు ఆ రోజే అమ్మాయి నాకు ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చింటే ఈరోజు లైఫ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుండే ఆమెది 
కొందరు వినరు కొందరు వింటారు కానీ పట్టించుకోరు మన నాలుక మంచిది మనస్సు మంచిది మనిషి మంచోడు నంబరిస్తే అయిపోదుగా ఏంటి ప్రాబ్లం నాకు నంబర్ ఇవ్వకుంటే బోర్డు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అలా అమ్మాయిది టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది అదేంటో అర్థం కాదు నేను అందరిలాంటి అబ్బాయిని కాదు అందరిలాగా హలో అని నా దిక్కు చూడగానే ఏదో ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటే వెళ్ళిపోయి అమ్మాయి కాన్సన్ట్రేషన్ను డైవర్ట్ చేసే క్యారెక్టర్ కాదు బైక్ వేసుకొని అమ్మాయి మీద విన్యాసాలు చేసే అటువంటి టైప్ కూడా కాదు మౌనంగా ఆరాధించడం తప్ప నేను ఏం చేయలేను నాకు ఇంకా గుర్తు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యాను అడ్మిట్ పాస్ అయిన తర్వాత మా అమ్మ నాన్నకి ఈ విషయం చెప్పుదామని నేను మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో నుండి బస్ స్టాండ్కి నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాను వర్షం కానీ నేను ఏ టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నానో అదే అమ్మాయి నా ముందు నడుస్తూ ఉంది అలా అలా అమ్మాయి వెనకాలనే వెళ్తూ ఉన్నాను సడన్గా అమ్మాయి ఉన్నట్టుండి మార్కెట్ యార్డ్లోకి వెళ్ళింది అదేంటి మార్కెట్ యార్డ్కి వెళ్ళింది ఏంటి ఓహో కూరగాయలు కొంటున్నట్టున్నారైతే అని చెప్పేసి నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళాను నేను టెన్త్ నేను ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన విషయం కంటే ఆ అమ్మాయి అడుగులో అడుగులో అడిగేస్తూ అడుగులో అడిగేస్తూ అలా వెళ్ళిపోయి చాలామంది అంటూ ఉంటారు కదా ఆడవారి నడక హంస నడక మగవారి నడక హంస వెనక అని మేబీ అదే కావచ్చు వర్షం బ్యాగు అప్పుడు ఈ చందన బ్రదర్స్ బ్యాగులు ఉంటుండే రెండు కట్టెలు ఉంటుండే ఆ కట్టెల మధ్యలో చేయి పెట్టి సిలు పట్టుకోవాలి మా పెద్దమ్మ నీ బట్టలు నడుస్తాయి నాన్న సర్టిఫికేట్స్ నడుస్తాయి అని చెప్పేసి ఇంకేదో చందన బ్రదర్స్ కవర్ పెట్టేసి అందులో పెట్టేసింది ఇంటికి పోయిన తర్వాత లేట్ అవుతుంది అమ్మ నాన్న వండుకొని మనకు లేట్ అయ్యిద్ది నువ్వు తినేసి పడుకోవాలి నేను తెరిచాను బ్యాగు తెరిచింది నా జేబులో డబ్బులు ఉండే ఈ పది పదిహేను రూపాయలు అవి తడిచిపోయాయి అవన్నీ తడిచినందుకు ఏం బాధ లేదు నెత్తి తడిచినందుకు ఏం బాధ లేదు నా బట్టలు తడిచినందుకు ఏం బాధ లేదు కానీ ఇలా అమ్మాయితోటి మాట్లాడాలి అప్పుడు అనిపించేసింది నా గుండె ఆమె కోసమే కొట్టుకుంటుంది ఎస్ My heart is beating for us. Hey, Mamas and Mommies. Welcome back to your favorite show, Thalarandoi Mama Avitarje, Mama Mahesh. But, if you want to go to the next day, you will be able to go to the next day. Oh, this day, you will be able to go to the next day. So, బడి సమయానికల్లా వర్షం అయిపోయేది అదే మ్యాజిక్ అరే ఎంత పని అయిపోయింది సెవెన్ థర్టీ నుండి ఎయిట్ వరకు సంపూర్ చంపేసి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వర్షం అయిపోతే ఎట్లా సార్ నైన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ స్కూల్ ఉండే వాళ్ళు వర్షం వచ్చింది అని చెప్పలేవు పంచర్ అయింది పంచర్ అయింది ఏరా పంచర్ ఎన్నిసార్లు అవుద్రా మహేష్ ఓకే సో సో మంగ గారికి మరొక్కసారి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ మామా మహేష్ తరఫు నుండి అండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరి తరఫు నుండి కూడా మార్నింగ్ మూర్ఖులకి అందమైన లవరు దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి ఒక పోస్ట్ చదివాను అని చెప్పేసి అలా నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను లవర్ సిగ్గుపడుతూ లోపలికి వెళ్ళిపోయేది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు ఎందుకలా అయింది ఏంటి 
అరే మీకు కొన్ని రీల్స్ వినిపించాలి కదా వింటారా ఏ ఒకసారి మీ మనసులో మాట తెలుసుకొని ఇవ్వండి కొన్ని రీల్స్ నేను వినిపించిన వద్దా రేపు వినిపించిన షో సైన్ ఆఫ్ చేయనా అమ్మో ఇప్పుడు ఇంకా ఏమంటారా అయితే అంటే ఏదైతే నెగిటివ్గా ఉంటుందో అక్కడే మనం పాజిటివ్ చూసుకోవాలి వర్షం పడుతుంది రోడ్లన్నీ జలమయం అయిపోయాయి బురద వచ్చేసింది అది అనిపించింది ఇది అనిపించేసింది అంటున్నాం కానీ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఎంత అందంగా ఉంది తెలుసా అందమైన ఆడపిల్లలా ఉంది తెలుసా హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ అందాలు కనిబిందు చేస్తున్నాయి హైటెక్ నగరంలో పెద్ద పెద్ద భవంతులు రోడ్లు చాలా ఆహ్లాదకరంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇది న్యూయార్క్ నగరంలో ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు తెలుసా అక్కడ లవ్ హైటెక్ సిటీ లవ్ హైదరాబాద్ అని చెప్పేసి మా నెటిజన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కామెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట అండ్ దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ ఈ ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట అయితే ఇక ఇలాంటి వర్షంలో కూడా స్విగ్గీ జొమాటో వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలందరూ కూడా తీసుకొచ్చి ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఫుడ్ ఆర్డర్కి డెలివరీ చేస్తూ ఉన్నారు బట్ దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత ఎవరు ఆత్మీయ మాట్లాడాల్సి ఉన్నారు హలో మామా నమస్తే హలో హే తిరుపతి తిరుపతి బాబా ఎలా ఉన్నారు నేనే మావా ఏం మావా మర్చిపోయావు నన్ను అవునా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు యాక్చువల్ గా సింగపూర్ లో సింగపూర్ లో ఇప్పుడే మార్నింగ్ మార్నింగ్ సింగపూర్ గురించే మాట్లాడమ్మా సింగపూర్ పాస్పోర్ట్ చాలా పవర్ఫుల్ పాస్పోర్ట్ అట దాంతో నూట యాభై ఏడు దేశాలు ఏదో తిరిగొచ్చట కదా ఇప్పుడు మీకు అక్కడ గ్రీన్ కార్డు కార్డ్స్ అని వచ్చినాయా అవునా మన కోటి ఎలా ఉన్నాడు మన మిత్రులు ఎవరెవరు టచ్ లో ఉన్నారు ఇంకా టచ్ లో ఉన్నారా ఫెంటాస్టిక్ అందరితో టచ్ లో ఉన్నారు మీరు మారారు మావా మారితే మీరు ఫ్రెండ్స్ ఎలా అవుతారు మావా మీరు మారారు అండ్ కన్వే మై బెస్ట్ విషెస్ టు బట్ నేను చాలా రోజులు అయింది రావట్లేదు మామా నేను ఈ త్రీ డేస్ నుండే రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా రికార్డింగ్ షో అవును మామా నీ వరకు వచ్చిందా అది ఆయన పట్టుబట్టి మహేష్ గారు ఎవరు ఏంటి హైదరాబాద్ లో నా మీద ఎంక్వైరీ చేసి నన్ను దొరకబట్టి కోడలు అనమాట ఆమె నాకు కోడలు
అవునా మామా థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ మామా నేను ఆ సలార్ ఒకటి చెప్పాను మామా టైగర్ నాగేశ్వర రావు ఒకటి చెప్పాను ఇంకొక గులాబ్ అండ్ గన్స్ అనే వెబ్ సిరీస్ దాని తర్వాత టైమ్ ఆన్ బి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ నీకు నీకు ఫోన్ చేసి చెప్తా తర్వాత టైమ్ ఆన్ వీల్స్ అని ఏదేదో వెబ్ సిరీస్లు అన్నీ చెప్తూ ఉన్నాను మనం పర్సనల్గా మాట్లాడుకుందాం నిమ్మలంగా సరేనా మామా థ్యాంక్ యూ మామా ఒక మంచి పాట చెప్పండి మామా వర్షంలో నడిచే పాట ఇప్పుడు మంచిగా తడుస్తూ ఇంటికి వెళ్తా గ్యాంగ్ లీడర్ నుండి ఏమన్నా పాట గుర్తు చేసేవా మామా నువ్వు నిజంగా అసలు వాన వాన కదా హైదరాబాద్ లో స్విగ్గి కి జస్ట్ మనము మనకి ఏ భాష కావాలంటే ఆ భాష పాయింట్స్ అన్ని కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి అనమాట అండ్ అలాగే హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రంగారెడ్డి లో రెండు మూడు రోజులుగా వర్షం కురుస్తుండడంతో ఇంట్లో నుండి బయటకు రావద్దని చెప్పేసి జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు తాజాగా తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ నగర వాసులను అలర్ట్ చేశారనమాట నేటి రాత్రి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి అలాగే కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా నూట ఇరవై మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరీ అత్యవసరం అయితే బయటికి రావాలి తప్ప మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి అని చెప్పేసి ఒక రెడ్ అలర్ట్ ఒకటి అయితే జారీ చేశారు నేను కూడా తొందరగా వెళ్ళేసి హాయిగా వేడి వేడిగా ఏదైనా కుమ్మేస్తాను సో ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది మరొక్కసారి మంగ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేద్దాం అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అప్డేట్స్ రేపటి తెల్లారంత మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హ్యావ్ ఏ నైస్ డే హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ డే అండ్ హ్యావ్ ఏ ఫ్యాబ్లెస్ డే టు యూ ఆల్ బై బై అండ్ టేక్ కేర్ సేట్ ఏ సేట్ శ్రీరామ్ ఎక్కడున్నావయ్యా యూకేలో మ్యూజిక్ కన్సర్ట్లో ఉన్నారా ఒక మంచి పాట వినిపించండి సైన్ ఆఫ్ సాంగ్ సరేనా బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ యాసలు వేరైనా భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైనా రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల 